这个学校的休学旅行居然要到监狱里参观，而且这座监狱居然是游乐园。少年丸太、山胜和美美是非常要好的朋友，大家都期待着这一次的休学旅行。正准备上课的时候，丸太突然听到了一阵熟悉的歌声，扭头一看，一个红衣的神秘人漂浮在窗外，所有人都还没反应过来，红衣人就已经从外发动了攻击。等到丸太从昏迷中醒来，看到的是满目狼藉，教室里到处都是同学们的尸体，而美美的头被红衣人扔到了他的脚边，紧接着又朝他伸出手，丸太吓。坏了，以为自己也难逃一死。红衣人将一团红色的结晶打入他的胸口。等到丸太再次醒来的时候，他已经被送到了医院，并且遭到了警察的逮捕。媒体很快报道了这场长野中学二十九名学生被残杀的恶性事件。由于没有任何目击证人，唯一幸存的丸太被官方当作嫌疑人逮捕。丸太甚至都没反应过来，就已经被戴上手铐押走了。他极力辩解，凶手是那个神秘的红衣人。一想到对方残忍的手段，丸太就忍不住要吐出来。想到红衣人似乎也打中了他，丸太拉开衣服。却发现胸口没有留下任何伤口。他的律师玉木答应会尽全力的帮他，但到了庭审当日，丸太就被法庭判处了死刑。明明什么都没做，却背上杀人犯的罪名被判处死刑。丸太崩溃的在法庭上大闹了起来，愤怒的学生家长把他摁在地上一顿拳脚。美美的父亲更是揪着他的领子质问他为什么要杀害自己唯一的女儿。挣扎间，手机掉了出来，一段在律师事务所中偷拍的视频自动播放。视频中，丸太非常猖狂的承认了自己的杀人罪行，而且以自己未成年为由要求律。律师给他脱罪，玉木为此放弃了给他辩护，但只有丸太知道自己没有说过这种话，视频里的人根本就不是他。最终，丸太被送进了名为 DW 的监狱。十年前，重力崩坏现象赤之穴袭击东京，为了复兴东京，刑务被纳入观光事业。这里是日本唯一的民营化监狱——死囚乐园。监狱和游乐园的完全结合，依赖囚犯们的表演维持经营。监狱长真纪奈是个拥有记忆罩杯的干练姐姐。进入监狱后，犯人换上囚服，戴上项圈，每个人分发一个装着基本生活用品的袋子。丸太突然被一个推着大箱子的男人推倒，袋子掉在了地上。男人急忙道歉，帮他把东西捡起来。但监狱长却说要求男人把刚才偷走的东西还给丸太，然后二话不说对着男人的胸口就是一刀。囚犯们都觉得监狱长疯了，但在这个地方不合情理才是真正的现实。而丸太被送来这座监狱，则完全是他律师玉木的手笔，而且他还和监狱长勾结，让丸太到监狱的当天就会以意外事故身亡。作为犯人，丸太被派到了建筑工地干活。回想起伙伴和他所遭受的一切，丸太。流下了痛苦的眼泪，他真的好想死啊！话音刚落，一个穿紧身衣的白发少女出现在他面前，一听他想死，二话不说，抄起铁棍就朝他砸去。丸太下意识的避开了，说明他根本就不像自己所说的那样想要去死。少女摸着丸太的心口，你还不想死对吧？少女叫做小白，说自己是丸太的朋友，但丸太完全想不起来对方是谁。一个安全帽突然砸了过来，看上去就不好惹的白毛，看不惯丸太，不仅摸鱼，还和女人厮混，用丸太杀人的事一个劲的挑衅。小白为丸太出头，三两下撂倒了。白毛却一个不慎被他的同伴用铁锹砸了后脑，丸太气愤地冲上去，但因为太过弱鸡，被撂倒在地，拳打脚踢。而就在这时，未完工的建筑顶楼突然发生爆炸，顶端巨大圆球朝着他们的方向重重砸下。生死关头，丸太终于明白，其实自己一点也不想死，他想要证明自己的清白，然后亲手杀死红衣人，为自己的朋友报仇。丸太的胸口亮起了耀眼的红光，血液从他体内涌出。丸太伸出手，巨大的实心球体居然就这样被他逼停，并渐渐破碎。等到丸。丸太再回过身来，周围一片狼藉，欺负他的几个人都被压死了，唯独他和小白平安无事。一名犯人在监狱里挟持了人质，要求警察给他吃糖，无比恐惧地说自己已经没有 CP 了。他向全的倒计时归零，下一秒犯人七窍流血，当场死亡。而这就是这座监狱的死刑规则。之前撞倒丸太的男人躺在床上，手里拿着一颗糖果，丸太突然使出神秘力量，阻止了自己被死亡。于是玉木暂停了伪装死亡计划，或者说这才是他的真正目的。监狱长也对丸太起了浓厚。的兴趣。自从红衣人把他的朋友都杀光那天起，丸太的生活发生了翻天覆地的变化。他不想就这么不明不白的死在这里，却没有任何办法。去医务室处理伤口，见丸太是死刑犯，医生姐姐提醒他赶紧把糖果吃了。每个犯人开始都会有一颗糖果，如果不吃的话就会有大麻烦。但丸太却并没有在袋子里看到什么糖果，因为他的糖果早就被一开始那个男人偷走了。男人此时装起了无辜，说可能是被他不小心碰掉了。丸太还是真的单纯，还去关心对方伤的怎么样。小白突然从通风管道爬出来，嚷嚷着要和丸太一起玩。下午，监狱里会举行一场障碍晋级赛，是死囚乐园主办的犯人表演秀之一。优胜的奖品是十万 CP，CP CP 就是这里服刑囚犯们的钱，用来买饭、衣服、香烟和酒，甚至可以消费 CP 获得减刑。可以说，这里的犯人没有 CP， 寸步难行。丸太入狱到现在，一口饭都没吃。虽然知道自
，男人殷建阳就迫不及待联系上了玉木，告诉对方完泰要参加障碍赛。休息室里，完泰翻阅着规则手册，发现殷建阳也来参加了比赛。就在此时，恶霸高头寺走进了休息室，对方凶名在外，一看到他来参加，不少人纷纷退赛。高头寺是跆拳道金牌选手，格斗技术非常强大，但因为上节目对女明星动粗而毁掉了自己的荣誉。看到完泰这个新面孔，高头寺二话不说就是一拳，要求所有人都要给他笑眯眯的下跪。倒霉的殷建因为不听从而被踩断了手臂，高头寺无比的蛮横霸道，比赛不够人数就会终止，所以他要求所有人参赛，但不准任何人和他抢十万奖金。小弟们肆意的踹打其他犯人，看不过去的完泰小声的说了一句“太乱来的”，就被小弟架着送到了高头寺面前。不听话就会被打，完泰只能强迫自己强颜欢笑，但仍旧被揍了一拳。小白突然闯进来找完泰，不小心踩到了高斯的脚，眼看高斯二话不说就要揍小白，监狱长突然出现拦下了他，划破了他的衣服作为警告。高头寺明显忌惮监狱长，只好暂时老实起来。犯人的警官里一直都有毒物注射，每隔三天必须吃下糖果型的解毒剂，不然就会毒发身亡。而一颗解毒剂就要十万 CP， 如果完台不想死，就必须要赢得这场比赛，获得十万奖金。犯人们穿着号码一入场，发现完台参加了比赛后，玉木下令将比赛难度提升到 Max， 对参观客人宣称是表演秀。比赛正式开始，虽然比赛看上去像是男生女生向前冲，但实际上要比那危险数十倍。第一关断头台，巨大锋利的刀刃左右摇摆形成障碍，完台不慎摔。摔倒了，却发现自己的后背居然被划伤了。这刀居然是真的！一抬头，完泰眼睁睁看着一名犯人被砍刀分成三块，满地都是鲜血和尸体，而逃走就会被守卫开枪射死。观众们完全不知道，还以为这是一场逼真的表演秀。第二关名为蹦极彩票，从高台上拉住绳子往下跳，如果选择了错误的绳子，就会被直接摔死。小白替完泰选择了正确的绳子，成功通关。第三关是箭响，选手要躲过周围不停射来的箭雨，抵达安全点，而路上到处都是由高压电做成的箭。反人们最后的下场不是被箭射中，就是掉进坑里被电死。完泰在小白每一次无意的帮助下，有惊无险的度过了箭雨、硫酸池等等极度危险的关卡，和小白一起来到了最后一关。场上的犯人只剩下高头寺和他们两人。看着观众席上兴奋的观众，完泰终于明白了，原来这就是他们休学旅行时候看的表演呢。最后一关是大混战，规则很简单，只要能够拿着死者之球倒计时结束，就是此次比赛的冠军。比赛正式开始，主持人扔出球，高头寺为了抢球绊倒了完泰。完泰。泰却误打误撞抱着球一路翻滚，没想到地板也会跟着一块块的陷落。地板的下方布满了尖刺，最后台上只会剩下一块地板和一个赢家。完泰和高头寺在不断坍塌的地板上上演着追逐战。高头寺试图输出垃圾话，让完泰丧失斗志。什么杀人犯就应该去死，都被判死刑了还活着干什么？完泰一球将高头寺砸飞。不听不听，王八念经，管你什么要杀要剐，他会把自己的原则进行到底。完泰扔出的球被小白接到，结果他脚下的地板却突然下坠。高头寺试图冲回安全。地带，结果滑铲过头掉了下去，而小白则是用脚勾住了边缘幸存。完泰急忙冲向小白，这时他才发现小白为了保护自己已经浑身是伤了，地板塌陷。小白掉下去之前一把把球扔给完泰，完泰急忙伸出手，只要接住了球，他就能获得十万奖金。但是他却并没有接球，而是一把将小白拽了上来，球落到尖刺上被扎破，没人能接到球，所以这场比赛没有赢家，没有赚到钱买解毒剂，完泰明天就会毒发身亡。他到底该怎么在这座死亡监狱里活下去？你能想象吗？监狱居然把处刑犯人当做游乐项目供游客取乐，一场男生女生向前冲，失败的全都要死。不仅如此，这间监狱里还封印着一个恐怖的杀人武器——原罪。为了救小白，完泰放弃了成为障碍进阶赛的冠军，得不到十万积分奖金买解毒剂，完泰就会在今天因为毒发被处以死刑。昨天的公开虐杀震惊了整座监狱，大家都庆幸自己没去参加。自觉自己大限将至的完泰，在宿舍里给美美的父亲写遗书，想要证明自己的清白，但一想到。自己要死，完泰的心中满是不甘和恐惧。而就在这时，英健走了进来，将自己之前偷走的糖果还给了完泰。当然，他用的借口是自己弄丢完泰糖果的赔罪。单纯的完泰什么都不知道，哭唧唧的感激着英健的救命之恩。而这就是英健要达到的目的，因为他是玉木派到完泰身边的卧底，只要钱给的足够，干什么都不成问题。既然要监视完泰，自然要和他成为朋友。糖果非常难吃，于是英健主动请完泰去吃点好的。同时，玉木收到消息，鹅妈妈停止工作，原罪逃跑了。完。泰吃着英健请客的冰淇淋，回想起了自己和同伴们的美好时光。完泰的胸口突然冒出一片红光，他疼得跪倒在地。而那个杀了他全班真正凶手红衣人，突然出现在公园中央的石钟之上。红衣人一跃而下，瞬间恐怖的龙卷风在原地炸开，被波及到的人轻则浑身划伤，重则撕裂而亡。眼看着英健被砸倒在地，同学们死去的惨状在面前浮现。红衣人又要
环，将血液在手中凝聚成炮弹。文泰狠狠朝着红衣人砸去，不偏不倚的砸中了红衣人的脑袋，不过并没有对他造成什么伤害。红衣人裂开嘴笑了，但却并没有进行杀戮，而是转身顺着来时的路离开了。文泰跌跌撞撞的追上红衣人，结果一头栽倒在地。系统修复完成，实验室出动捕获原罪。雨木在看到文泰的能力之后，显得异常兴奋，直嚷嚷着新的居民诞生了。文泰猛地从床上惊醒，小白守在他床边，说中央公园发生了恐怖袭击。看着周围全部受伤的狱友，文泰才知道他刚才经历的一切不是梦。红衣人居然出现在了死囚乐园里，也想起了自己和红衣人一样用了某种神秘的力量。也有人说自己曾见过这个红衣人，几年前也曾引发过一场灾难，听说到现在还被关在监狱的寄区。监狱将此次事件对外宣称是激进人权保护机场的恐怖袭击结案，但看守长知道这件事绝非这么简单。他们现在唯一能掌握的关键就是文泰。对方体内似乎蕴含着某种神秘力量，极有可能将武器藏到了体内。为了弄清楚创始人玉墨到底在暗中策划着什么，看守长开启红色警戒，紧急封锁各单位，所有犯人回到各自牢房。保安机器人巨大腐蚀启动，并通知文泰前去报道。当然，文泰并没有听从指挥，而是想赶到封锁前前往禁区寻找红衣人报仇。走到一半就被拦了下来。英健接到玉墨的命令，要保护文泰，于是一个劲儿的劝他赶紧去报道。而这座监狱里根本就没有禁区。小白脑瓜一转，说自己知道怎么去禁区，但不知道为什么突然闹别扭不说。而就在这时，保安机器人杀了过来，确认文泰的身份后，激光二话不说对准了他的脑袋。眼看自己马上就要歇菜了，在文泰的苦苦哀求下，小白终于松了口，一脚踹开通风管道的围栏，只要走这里就能通往很多地方。三人刚刚爬上管道，机器人就紧跟着一炮轰来，恐怖的威力直接烧穿了墙面。不仅如此，三人溜到通风管道之后，仍旧不放弃追杀。眼看文泰就要被追上，还好英健眼疾手快，一把扯断了机器人的线，几人才得以从下水道来到了禁区域。然而没等他们高兴多久，机器人突然破墙而出，二话不说，上来就是几发榴弹。与此同时，机器人和文泰的反应同时消失。监狱长大惊，出现这种情况只有一个可能：这座监狱里有不属于他管辖的地方。禁区前方的区域都被机器人砸成了火海，眼看他们就要一起葬身于此，文泰非常不甘心，同时也愧疚自己连累了室友。英健心里直骂娘，小白却不高兴了，大力出奇迹，一脚踹飞机器人，大骂小白是个笨蛋，说什么自己的伙伴都被杀了，难道他就不算完泰的朋友吗？完泰这才知道小白原来在为了这事儿生气，顿时感动不已。而就在此时，机器人出现在了小白的身后，伸出一只眼睛瞄准了小白的脑门。完泰大呼不妙，但又赶不及救人，他试图使出体内那股神秘力量，却怎么也无法成功。眼看小白就要被杀死，那股神秘的血液突然出现，瞬间将机器人切成了碎片。一阵剧烈的爆炸过后，一个神秘男人操纵着血液出现在了废墟之上，一脚将机器人踩到彻底报废。出现的禁区能够操纵血液的人，难道这个人就是红衣人？完泰愤怒的冲向神秘男，男人也兴奋起来，用戒指上的刀刃划破手臂，完泰的身上出现了数道伤口。完泰震惊的瞪大眼，因为神秘男的手臂上突然出现了两把由鲜血凝成的巨大刀刃，男人示威一样的轻松切碎了周围的钢板。他称呼完泰为啄木鸟，并且说什么要为明天的比赛热身。完泰抽起钢管冲向男人，但钢管瞬间就被切成了碎片。看着男人恐怖的武器，完泰无力的跪倒在地，他是绝对赢不了的。男人对完泰的表现非常失望，都流了这么多血，还不打算使用碎之剂吗？完泰这才知道，原来自己能力的发动是要用血的。男人觉得无聊，转身就走。完泰突然起身叫住了他，胸口冒出红光，血液凝成飞弹，直冲男人而去。男人急忙竖起血刃抵挡，却没想到飞弹直接击碎了他的血刃，砸向胸口。男人胸口硬接血弹，被冲得不断后退，才勉强挡下了完泰的攻击。胸口红了一片，男人却哈哈大笑起来。虽然不知道完泰说的红衣人是什么，但他这不是挺厉害的吗？这下轮到完泰懵逼了。什么？你不是红衣人？仔细一看，还真不是。他认错人了。男人叫青帝，代号乌鸦，并不是杀了他同学的红衣人。乌鸦也明白，可那完泰以为只有他和红衣人是死因。监狱中央的这座禁区里，囚禁的可不是一般人。乌鸦打得上瘾，继续抄起血刃要和完泰打架。小白突然冲出，一脚踹倒了乌鸦。某个地方正对上乌鸦的脸，生气的警告他不许欺负完泰。乌鸦顿时脸色爆红，退避三舍，让小白穿件衣服吧。他身上的紧身衣根本什么都遮不住啊！而就在这时，两针麻醉剂突然射中了完泰和乌鸦，两人陷入昏迷。同时，全副武装的狱警将他们团团包围。王木在发现骚动之后，派了人来处理。等到看守长派人去查看的时候，现场已经完全被处理干净了。气得看守长要去找所长告状。英健和小白被王木下令放走。这里有个小插曲：监狱的每个犯人都是有编号的，但不管是机器人还是狱警，都扫不出小白的编号。押送路上，英健从狱警嘴里打听到了不少消息，关押在禁区的犯人都是最之。记得发病者，监狱把两人扔到下水道就离开了，顺便
发了狂，拽住医生一顿威胁，谁也不能阻止他的战斗。完泰醒来之后，发现自己被绑在实验台上，而眼前的正是他的律师玉木。完泰这才知道自己被骗了，玉木也不装了，摊牌自己的真实身份是死囚乐园的创始人，那份证据就是他伪造的，为的就是把完泰以死刑犯的身份送进监狱。得知一切苦难的源头都是这个男人，完泰崩溃的破口大骂，被玉木一顿电聊教训。明天就是带好啄木鸟和完泰和乌鸦的对决，也就是所谓的实验。在 G 区，实验不过是日常生活的一部分，胜出的人能获得大量 CP 和糖果。完泰当然不肯答应，但玉木却给出他了一个无法拒绝的条件：如果完泰一直赢下去，就能见到杀死他同学的真正凶手——醉吱吱的感染核心红衣人原罪。不过在那之前，完泰要先去参加明天的死尸祭。死囚，也就是十年前赤之血事件发生后出现的醉吱吱的感染者，他们用自己的能力互相厮杀，供人取乐，一场血淋淋的表演秀。明天就是完泰成为死囚的第一场战斗。完泰的命运究竟如何？完泰被吓得眼泪鼻涕一起流，因为他马上就要去参加一场输掉必死的表演秀，那就是和肌肉男乌鸦的对决。一想到乌鸦恐怖的力量和体型，完泰就流下了绝望的泪水。这怎么可能赢得了？王木笑着从柜子里拿出一颗泡在福尔马林里的眼球，一旦输了，这就是他的下场。看守长要想见所长，却被门口的白发双子拦下，最后只能无功而返。英健因为被抢走 CP 的事耿耿于怀，小白一直嚷嚷着要去救完泰，但是现在路都被封锁了，他们根本进不去。见小白如此担心完泰，英健有些不解，对方明明能使用那么强大的能量，小白却一个劲儿摇头，说完泰从小就很弱。死尸季很快开始，场地是一株巨大的鸟笼，背后的每一个图案都代表着一位观众。身经百战的乌鸦和十四岁新人啄木鸟，完全是一场差距悬殊的对战。乌鸦率先划破手指，变出血刃，完泰也跟着咬破手指。比赛正式开始，完泰扭头就跑，爬上了不远处的树，拉开距离，焦急着等待能力的发动。终于，血液凝结成飞弹，完泰急忙朝着逼近的乌鸦射出。乌鸦无比轻松地隔挡着完泰射来的血液弹。完泰自知自己需要更强的能量，于是不断抽取更多的血液发起攻击。但是很快他就发现了不对，用血液发起的攻击让他体内血液流失过多，没一会儿就头晕眼花，浑身发冷。一般成年人的出血量为两升，但完泰只是个孩子，差不多到一点五升的时候就会休克而死。场上的完泰已经站都站不稳了，乌鸦嘲笑着这就是他的极限。树木突然开始剧烈的晃动，没过几秒就莫名碎成了切口整齐的碎块。掉下树的完泰这一下无路可逃，一阵劲风袭来，完泰下意识的竖起手臂，手臂瞬间被砍出两道深深的割痕。完泰不明白对方离得那么远，为什么能砍得到他？再一看此时的乌鸦，他的血刃居然变成了两把镂空加加长的恐怖版本。玉木兴奋的看热闹，医生分析出了完泰胸口的异物，在河被赤之血卷入地区中所发现的是同一种物质，但具体还要解剖才行。看着屏幕上无力抵抗的完泰，玉木表示只要完泰输了就任医生处置。完泰被乌鸦砍得浑身是伤，动弹不得，看上去似乎胜负已分，恐惧和疼痛让他哭了出来。他又开始怀疑自己为什么会在这个地方。恍惚之间，他看到了小时候的自己和小白，他趴在地上哭着喊疼。小白觉得他太弱了，不肯和他玩。完泰确实很弱，但是他的厉害之处就在于，无论倒下多少次，都会重新站起来。乌鸦对完泰的表现非常失望，觉得对方不过如此。然而就在他转身准备离开的时候，完泰突然一把抓住他的脚，借助他的力量重新站了起来。他想要活下去，想要找到红衣人。虽然血的力量又疼又可怕，但是他绝对不会在这种地方被打败。完泰大吼一声，一发血液弹直直轰向天顶，顶端的机器鸟朝着乌鸦砸下。乌鸦下意识的回刀切碎机器鸟，却没想到完泰已经趁这个机会冲到了他的面前，将所有力量汇聚于掌心，对着他的胸口重重摁下。乌鸦被轰的倒飞出去，重重砸在地上，失去了意识。完泰赢得了死尸祭的最后胜利，赢得了一百万奖金和续命的糖果。战败的乌鸦并没有任何怨恨，反而还爽朗的和完泰碰了拳。完泰有些开心，觉得自己应该能和乌鸦成为朋友。但他不知道的是，死尸秀之后还有战败者的惩罚游戏。乌鸦被五花大绑，医生将一个扭蛋机推到他的面前启动。乌鸦喊停后，扭蛋里停下的画面是右眼。于是乌鸦被放到台上，被医生硬生生弯出了右眼。看着电视里血清的画面，完泰当场吐了出来。与此同时，小白和英健也在进行着完泰营救计划，从同行手里买了了通往寄去的情报。两人偷偷潜入看守处，按照英健的吩咐，小白强闯看守塔，引发骚乱。英健趁机勒死守卫，冒充狱警联络总部，称发生暴乱，要求切断电源，并将小白的具体情况全部说了出来。没错，他准备舍弃小白，自己前往寄区。但他不知道的是，切断电源之后，反而惹出了大祸。鹅妈妈系统停止工作，原本在塔台上的小白突然停了下来。狱警闯入，打算将小白强制排除。英介正打算通过排风口进入禁区，却见整座塔台瞬间被炸平。小白半边身体冒着火，而手里提着一
所有的一切都是疯的。小白在发完疯之后，很快陷入了昏迷，被白毛双子带走。阴剑趁机从通风口溜到了禁区，抢走阴剑 CP 的狱警，正打算用他的卡买果汁，结果一刷，惊得眼睛差点掉出来。这张卡里居然有整整九千多万 CP， 阴剑哪里来的这么多钱？完太躺在床上，心里想着小白和阴剑，突然听到外面传来女孩子的呼救，一个肥胖的大汉正在逼近一个娇小少女，嚷嚷着要吃他手里的花。完太赶紧把自己的饭递过去解围，而胖男直接把餐盘和餐具一起吞了下去，还嚷嚷着好饿扑向他们。完太一把抓过少女，躲进一间房间，这才避开胖男的讨饭。而这间正好是少女水明月的房间，房间里开满了各种各样的鲜花。看了昨天的《死尸记》，水明月也认识了完太。完太到现在还因惩罚游戏而感到恶心。水明月突然哭着拽住完太的袖子，只是因为拥有常人没有的能力，就要和别人互相伤害，自己也会因此受伤。这样的日子，他实在过不下去了。被女孩子近距离接触，完太害羞的赶紧转移话题，说花好香。水明月说那盆花叫樱草，是他最喜欢的花。说着，他突然背对完太脱下衣服，白皙的后背上满是伤疤。他从小就一直受到父亲的虐待。十年前，母亲因为赤之血事件去世后，父亲就变得非常暴躁，动不动就对他进行毒打。一次，他在生命受到威胁的时候，无意识使出血的能力杀死了父亲，因此被捕入狱。他的哥哥一直不相信他一个高中女孩能徒手砍得父亲浑身是血，于是一直想要救他。他厌恶自己的能力，不想参加死尸祭，也不想再伤害任何人了。水明月太过激动，结果扯下了自己的上衣，直接和完太坦诚相见。纯情少年哪见过这个场面？完太顿时脸色爆红，看水明月如此痛苦，于是提出了他们一起逃走。他不想使用能力也没关系，自己会保护他的。于是两人就这样开始了越狱行动。与此同时，阴剑也偷偷摸摸来到了禁区，摆下钢管，偷袭了一名狱警，抢走他的衣服。好巧不巧，完太和水明月在之后正好路过，差点被倒塌的钢管砸中。完太一把扑倒水明月，但自己却被划伤了腿。水明月愧疚的向完太道歉，两人的动静很快引来了狱警。不过在看到两人是谁后，狱警放松了警惕，让他们明天去赛场上再打。完太完全摸不着头脑，水明月却哭着告诉他，明天死尸祭的蜂鸟就是他，而对手就是啄木鸟完太。比赛开始，完太始终没法对初出可怜的水明月下手，却没想到这个女人根本没有看上去那么简单。水明月拔下耳环，瞬间完太的身体上就多了无数的伤口。水明月突然就像是变了一个人一样，血液形成快到看不清的鞭子，满嘴脏话的嘲讽完太是个蠢猪。原来从一开始的一切都是他装出来的，为的就是让完太大意受伤。完太愤怒的抄起血弹砸向水明月，而就在这时，伪装成狱警的阴剑突然出现在鸟笼外，他居然就是水明月的哥哥。而他攒这么多 CP 的原因，就是为了给妹妹减刑。因为阴剑的出现，观众的反响很不错，于是玉墨看热闹不嫌事大的，将阴剑也放进了赛场。水明月当场上演川剧变脸，阴剑生气的斥责完太打女人的行为。完太想要揭露水明月的真面目，却被一下放倒，乌嘴威胁，一边装绿茶寻求哥哥庇护。完太气得说什么都要揍扁这个女人，刚发动攻击却被阴剑拦下了。水明月经济得逞，准备在背后偷偷发动攻击杀死完太，却没想到阴剑突然问他：“这就是你杀死父亲的方法吗？”就在看到最直接的战斗方式之后，阴剑终于明白了之前发生的事。他回到家后，看到了受了伤还衣衫不整的妹妹，愤而抽刀冲向父亲。一切都发生的太快了，他一直以为是自己杀了父亲，但其实父亲根本没对水明月怎么样。在知道世界上还有这种力量之后，阴剑也就明白了他的杀人方式。不过阴剑并没有生气或者大骂，只是希望妹妹不要再伪装下去了。不管他是什么样的人都没关系，无论用什么手段，自己都会保护他。见伪装被拆穿，水明月焦躁的抓着头发破口大骂，暴露本性后一把捆住阴剑吊着打，是他干的又怎么样？每个人都是满口谎言的大骗子，所以他要赶在被背叛之前杀死那些人。见完他还想阻止他，水明月更是直接揭穿了阴剑的真面目，问他有没有在被阴剑撞到之后，重要的东西就不见了。完太想起了那块糖果，但是他并不在意，阴剑这么做不都是为了赚钱救妹妹出去吗？他有什么错？水明月觉得完太也不过是个伪君子，越是这种人，越是在关键时刻会逃走，一鞭子将完太横扫出去。现在的他局势并不客观，血弹是远程攻击的技能，但水明月拉了阴剑当挡箭牌，突然完太想到了办法，开始对着水明月发起攻击，但全部都打偏了。水明月朝完太发起猛烈的。攻势，他的性格扭曲都是因为他的母亲当年赤之血爆发导致特大地震，妈妈居然完全不顾被压在花架下的他，而是抱着花逃走了。从此以后，他就不再相信任何人。水明月进入狂暴状态，突然一颗血弹正中他的后脑，完太瞄准柱子进行了反弹，并趁着对方失去平衡时救出了阴剑。水明月不甘示弱，困住了完太的手，却没想到完太居然一步一步走向了自己。仅仅被背叛过一次就去伤害别人，这样只会让他更加痛苦，不是吗？完太一个头锤狠狠砸向水明月，而对方。居然就这样被击败了，观众对这个小孩子过家家的结果非常不满，
上的男人浑身插满了管子，却仍旧渴望着杀戮。而小白突然像是变了个人一样，男人扯掉管子站起来，疯狂的对着小白发起攻击。完泰和水明月的比赛最终以完泰胜利告终。事后，水明月被送去医务室休息，没想到英健居然是水明月的哥哥。自从他们的母亲死后，英健就觉得自己有义务照顾好妹妹。话音刚落，地面突然开始剧烈的震动，水明月的病床滑到一边，眼看就要被碎裂倒塌的药柜砸中，英健挺身而出，为妹妹扛住了药柜，这让水明月想起了妈妈在抛弃他，抱着花盆逃跑之后，是英健把他从花家底下救出来，搂进怀里。水明月刀子嘴豆腐心，嘴上骂骂咧咧，但还是默默走过去给哥哥处理被玻璃扎伤的伤口。他们以一种奇妙的关系维系着兄妹亲情。在地震开始的时候，完泰的胸口突然开始疼痛，他的脑海中突然闪过了很多小时候的片段，似乎在很小的时候他就认识小白了。小白最终杀死了所长老头，鹅妈妈系统恢复工作，而小白的真实身份居然就是杀死完泰所有同学的原罪，因为地震导致的地区受损非常严重，完泰的走廊再次遇到独眼的乌鸦，完泰很快就自己害得乌鸦失去了眼睛。不过乌鸦毫不在意，而且真心觉得能战胜蜂鸟的完泰很厉害。可惜招数太过单一，乌鸦给这个招式取名为完泰蛋。完泰不认同，觉得自己的招式名应该和王牌超人一样帅。完泰非常喜欢王牌超人的动漫，小时候还经常和朋友玩扮演游戏。英健捂着裆从水面的房间跑出来，这个极端妹控居然想给自己受伤的妹妹洗澡，下场当然是被花盆砸头。倒霉的乌鸦凑上去看热闹，被正中。红心，脑袋鼻子一起飙血。完泰问起英健，小白去了哪儿？他刚想起来，他和小白原本是青梅竹马来着。大概十年前，他妈妈还活着的时候，小完泰兴冲冲的带着王牌超人和点心来找小白。小白因为一直检查，浑身疼而发了脾气，把王牌超人甩到墙上摔碎了，但又拉不下脸道歉。完泰只好失落的捡起王牌超人离开。走到后院的时候，突然被一只饥饿的疯狗袭击。完泰大喊：“王牌超人救命！”王牌超人当然不可能救他，而是小白从二楼一跃而下，踩晕了疯狗。于是两人又。又和好如初，完泰很愧疚，自己居然忘记了小白，所以他想要找小白向他道歉。看着完泰高兴的神色，英健最终还是没有把小白的真实情况说出来。与此同时，看书长开始着手调查这座监狱的真面目，但是所有文件都被设置了多重密码，所有调查都毫无进展。刚才的震动明显不是什么自然现象导致的，以死车乐园为中心重力异常事件导致部分地区设备倒塌，而十年前的赤之穴事件发生的中心也是这里。这世界上哪有这么巧合的事？设立至今不到六年的监狱里，到底？发生了什么？看守长一刀将操作台劈成两半，猎狐行动开始。他一定要查明真相。医生查明了完泰胸口的红色结晶的原理，这是纳米机体无名蠕虫的集合体。他再次调查了十年前赤之血遗留物质，确实找到了无名蠕虫的残骸。如此一来，就可以解释为何最直接的发病者只限于大地震发生时身处关东地区的人了，应该是以某种形式将无名蠕虫提取到了体内。玉木最关心的问题是能力者是否量产，可惜他们无法调查身边身为感染核心的原。罪自然也没有增值无名蠕虫的技术。虽然玉木是这里的创始人，但原罪管理权完全属于所长，所以就连他至今为止都不知道原罪的真面目。不过不知道什么原因，所长在急速的衰老，相信用不了多久，这里就是他的地盘了。完泰突然想起战败之后还有惩罚游戏，于是跑去找水明月，但对方表现的完全不在乎。他早就因为战败被拿掉了胃和肾脏。英健知道之后突然跑了，说什么要把守卫抢走的 CP 拿回来，于是完泰也跟着跑了出去，搞得水明月莫名其妙。完泰在路上突然被一个。黄衣服的白毛袭击晕了过去，银剑流到狱警休息室，偷出了厚厚一叠卡。出来的时候，越遇到了戴着一个红发和尚的玉木。玉木假模假样提醒银剑，在继续能买到的商品和其他地方不一样，星期可不包括在商品范围内。也就是说，他无论攒多少 CP， 都无法减少水明月的星期。而且水明月的惩罚游戏马上就要开始了，他会是被削掉鼻子，还是会被砍断双腿呢？一瞬间被告知自己这些年的努力都是白费，银剑怒不可遏的冲向玉木，和尚突然抄起机枪，数发气弹就将。他打得倒地，玉木将和尚留在了这里，自己则去了研究所。完泰醒来之后，发现自己在一间酒吧里。刚才打晕他的黄衣女子叫唐子，是自由之所的成员，一上来就邀请完泰加入他们，搞得完泰莫名其妙。队长只走了出来。自由之所是对抗死囚乐园的反体制组织，宗旨是要彻底摧毁所长和玉木所打造的这座荒诞牢笼。现在正在招收新的同伴。在看完昨天的比赛后，唐子认为完泰能够成为他们的同伴，没想到在这座疯狂的监狱中还能遇到正常人。但是完泰现在着急要去。去阻止水明月的惩罚游戏，眼看惩罚游戏已经开始，只拦住完泰，从嘴里掏出了嵌在牙齿里的小型通讯器。医生兴奋地转动着扭蛋机，原本一切都无所谓的水明月突然开始慌了，他害怕失去刚刚得到的亲情。水明月不断安慰自己，大喊了停止。而机器最后显示的结果让所有人都惊呆了，被拿走的部位居然是头发。医生气得直
获得完胎的新人。而就在此时，和尚寻脚突然闯入，将鹰剑扔了进来。枪管所发出的劲风瞬间摧毁了面前的摆设，想要扑上去的唐子也被打翻在地。完胎气愤的凝聚血丹砸向和尚，和尚一扬念珠，血丹居然就消失了。紧接着，他从怀里掏出一把电吉他，他是疯狂和尚，特地来给他们念经超度。不过在这之前，他们得先死了才行。就在和尚准备朝完胎发起攻击之时，一道身影突然从通风口跳下，将和尚的吉他踹成了两截。没错，是小白回来了。而在见到小白之后，和尚居然这么撤退了。之后，自由之所的成员全部都到齐了，只带着完胎一一认识。银剑的伤口也被包扎好了。救了水明月的是他们的技术宅六路，这里的成员都非常信任队长指，气氛也很是轻松，倒像是一个普通的社团。死囚乐园因为是民营监狱，所以每年都会有视察团来这里进行为期一周的视察，检查这里是否符合国家安全标准。看守长带着小迷妹换上紧身衣，打算趁着玉墨忙于应付视察团时偷取到重要资料。而自由之所这边也打算在此期间干一票大的，那就是死囚们趁机集体越狱、突袭越狱计划。这个计划中最大的问题就是守墓者。守墓者是由玉墨率领的专门对付死囚的特殊组织，里面的人都是判定为无法矫正的极恶罪犯。今天遇到的和尚就是其中一员，所以罪之之才会对他们无效嘛。此话一出，在场的人都惊了，他们怎么不知道？六路放出了当时的监控，发现事情并不是完泰所说的无效。而是他的攻击被避开了，大家哄堂大笑起来。六路更是积极嘲讽：“完泰不可靠，没有价值。”完泰也懵了，他记得清清楚楚，攻击确实被无效化了才对。完泰很生气，他还觉得这群人也不可靠呢，于是叫上小白，气冲冲的走了。所长被小白杀死，玉木开心的指挥双子用所长的头打保龄球，这一下他总算能放手打造属于他的乐园了。完泰去找了乌鸦，问他知不知道守墓者，最知知的攻击会不会无效或者突然消失？一听完泰居然和守墓者干了架，乌鸦一拳划破沙袋，气。气愤的质问：“干架怎么不带上他？”听完完泰讲述的原委后，乌鸦倒是明白了，只原本就和守墓者有仇。两年前，只和他的妻子被迫作为对手，在死尸祭上厮杀。为了保护妻子，只向玉木请求故意输掉了比赛，惩罚游戏被取走了声带。但是玉木却说，他们打假赛要惩罚妻子，两人一起逃走，但妻子却被和尚杀死了。而被取走声带的他，连呼唤妻子的名字都做不到。完泰回到房间，发现只在房间里等他。完泰为自己说他们悠闲的事情道歉，他肯定也想复仇的吧？但只。据说他们不是为了复仇而战斗的，而是为了让这座死囚乐园解体，为了自由而战的。大家都是为了各自小小的但又巨大的自由心灵而战。完泰不明白，他的心里只有对红衣人的仇恨。他问小白有什么想要的，小白只是想吃很多点心，然后去做外面那个大大圆圆的东西。完泰这才反应过来，小白说的是摩天轮，但囚犯是不能坐摩天轮的。于是完泰和小白约好，等到从监狱里出去，他们就一起去坐摩天轮。和尚的吉他已经修好，而那个嘲讽完泰的六路，居然是守墓者派去的。卧底二五仔。十年前，日本东京发生了一起诡异的赤之血事件，曾经的大都市东京就此消失，残留的少数岛屿拼成了东京特区。为了恢复治安，日本首座民营监狱诞生。因鉴于赤之血发生区域，死囚乐园的存在饱受争议，为期一周的视察即将开始，自由之所计划也会在此期间实施。万太最后还是选择了加入，并把跟着自己的小白劝了回去。只要计划成功，他们就自由了，到时候一起去做摩天轮。这一次计划主旨准确来说不是越狱，但是揭露这里的不合。合理体制，为此他们最需要的就是证据。六路所提供的数据晶片里存着玉木各项违法行为以及和死囚相关的实验资料等足以让监狱解体的情报。随后开始确认作战计划，首先是禁区的镇压和货梯抢夺。行动开始前五分钟，先开启多个警报器，然后分成两队趁乱行动。由纸和六路趁机抢夺管理室，带着各自的伤和各自的自由，他们将与相同的敌人战斗，斩断这条锁链。很快行动开始，各个区域都发生异常。纸和六路前往管理室夺取控制权，其余人。则盗用狱警的眼膜识别刷开了大门，通道里设有地面感知，于是有的能力者用血液在空中编织了一张网，大家齐齐踩着网，却没想到走到半路，管道突然塌陷，巨大腐蚀机器人被触发，机器喷出热液，被浇到的人瞬间骨肉融化，被碾成了泥。唐子一狠心将数据扔给完泰，撑住了快要倒塌的桥梁，给大家争取逃跑时间。唐子难道要死在这里了吗？这个机器能从嘴里喷出硫酸，喷到的人连骨头都会被瞬间融化。为了给同伴争取逃脱时间，唐子。主动撑起破损的铁锹对抗守卫机器人。唐子曾经是个不良，刚加入队伍的时候被人排挤，只有纸信任他，还邀请他当副队长。只是因为唐子胸前的铃铛，因为无论身处怎样的逆境，只要听到铃铛的声音，就知道同伴的身边。唐子被纸的率真打动，哈哈大笑起来。伙伴们都安全通过，机器人再次朝他喷出硫酸。唐子紧急咬破手臂，全身上下立刻被红色的结晶覆盖，如同一层盔甲一样，将他牢牢护住。将所有力量聚集在手腕，唐子高高跃起一拳。正中机器人
口，只要电梯打开，就说明控制师的纸盒六路成功了。控制师的纸盒六路也确实成功打倒了所有守卫。而正当他们准备启动货运电梯的时候，一个背着大狗背包的小女孩突然出现，以为是谁家走丢的孩子，只是亲切的上前打招呼，一边让六路启动电梯。然而六路却完全没有动，一直潜伏在他们之中的二五仔终于在关键时刻反水了。女孩拉开背包，从里面掏出一把巨大的砍刀，原来她也是守墓者之一成火花。只自知事情不妙，立刻发动最。这只凝聚出血球射向成火花，却没想到血液在靠近对方的瞬间突然失效了。大砍刀猛地伸长成了九节鞭，重重的将纸砸进了墙里。只这下才明白完泰说的攻击无效的意思，也明白了是六路篡改过了监控隐瞒这一点。守墓者的武器上都涂了酸化促进剂，能将最这只血液中的无名纳米虫酸化，指的攻击无效，也就是说他根本没有胜算。但是只明白自己已经没有退路了，所有人的希望堵在了他的身上。血液从伤口中涌出，不断砸向火花，但是在酸化剂。面前，他的血液和普通血液没什么两样。火花很轻松的挡一下血液，将他一起砸在地上。电梯门迟迟没有动静，大家都开始担心机智的安危来。控制室里已经一片狼藉，这完全不是火花的对手。别看小姑娘长得挺可爱，但心肠却非常狠毒。坚持迟迟不肯投降，他对他用上凌迟的酷刑。巨大的武器在他手中挥舞的虎虎生风，一片片的被他从纸的身上削了下来，纸疼的跪倒在地。这么一提，他倒是想起来了，曾经有一起发生在幼儿园的分尸杀人案，就是。是面前这个小淑女干的。火花从小就遭受了母亲非人的虐待，导致内心异常扭曲，最终亲手杀死了自己的妈妈。而且对于成为完美淑女有可怕的执念，只觉得对方是个扭曲且内心腐烂的小女孩。遭到了否认的火花瞬间崩溃了，流着泪发疯似的挥舞着砍刀，只一个躲闪不慎就被砍掉了左臂。即使如此，纸都没有丝毫的动摇。他扯过左臂砸在火花头上，趁机一把撂倒看戏的右路，将手放在了电梯的拉杆。火花想要阻止已经来不及了，断掉的左臂上。爆发出血球袭向他，只成功打开了电梯开关，让伙伴们坐上了离开监狱的电梯，终于能离开这座监狱。大家忍不住幻想着出狱以后的生活，电梯里弥漫着快活的气氛。然而，他们这群人注定不会有好下场。越狱计划早就被泄露，和尚带人堵在电梯口肆意杀戮，最直之被无效化，他们根本无力反抗。为了将最后的希望，那份曝光预谋的数据带出去，大家都在拼死保护着完泰，拼尽全力开启了电梯后，只已经性命垂危了。六路佩服，只能。打败火花，但是一切都到此为止了。他们所做的事情全都在玉木的掌控之中，能将那份数据送出去的概率无限趋近于零。六路走后，只拔出嘴里的牙齿通信器，想要联系还留在酒吧的铜板。完泰遇上了和尚，他的攻击仍旧无效。但奇怪的是，和尚却并没有赶尽杀绝的意思，在被提醒时间到了之后就离开了，放任了完泰和其他几个铜板。虽然摸不着头脑，但这无疑是个离开的好机会。而就在此时，小白突然从通风管道跳了出来，一把抢过完泰手里的晶片，扔进了。火场，然后迅速的关上大门。随着一声剧烈的爆炸，门被炸得严重变形，小白的后背也被严重烧伤。突然的变故让所有人都惊呆了，大家拼尽全力保护的晶片居然被小白就这么毁了。完泰更是怒不可遏的质问小白为什么要跟过来。小白振振有词的说：“完泰拿着晶片太危险了，因为他很弱，所以自己要保护好他。他一点都不觉得晶片重要，他只是担心完他而已。”在听到这里后，完泰冲动之下当场给了小白一拳，让小白别再出现在他面前。失去晶片的众人是。弱的回到酒吧，幸运的是唐子并没有死，而是撑着受伤的身体回来了。得知计划彻底失败后，唐子仍旧没有放弃。视察团还没有离开，数据芯片没有了没关系，他们无论如何都要出去，把这里的荒谬告诉视察团。只要有一个人能逃到外面使用最之之，就可以成为证据。在唐子的鼓励下，剩余的小队成员也鼓起了干劲。与此同时，看守长和小迷妹趁机潜入了玉墨的房间寻找证据，却没想到玉墨居然提前回来了。不仅如此，还带来了国防部的青阳少校。他们打算合作生产出大批的最之之条感染者，两人的谈话都被藏身在玩具里的看守长听到。自由之所这边正计划着下一次的突破。有一点奇怪的是，他们闹出这么大的动静，都不见警卫和守墓者闯进酒吧里来。眼前都是些老弱病残，必须要招募一些更有能力的人加入才行。有人提议了仿生鸟，大家都纷纷表示认同。至于完泰，则被排除了这次行动。他们需要的是更有经验的伙伴。完泰气得大骂小白，如果不是小白将晶片扔了，事情也不会发展到这个地步。然而唐子就。生气的让他别说了，这让完泰有些委屈，害得计划失败的又不是他，错都在小白身上。六路突然推门进来，大家刚还在为他的生还而感到高兴，六路却突然原形毕露，猛砸墙面，大声质问是谁破坏了他的计划，发现那个芯片是炸弹的。原来晶片里记载的根本不是什么死囚乐园的恶行，而是一枚小型炸弹。他原本的计划是用炸弹将这群人一起炸死的。完泰这才知道，原来小白扔掉晶片
个可杀死，而第一个选中的人就是完泰。小白失落的回到了所长的房间，这里已经是一片狼藉了。原来他之前听到了纸的通讯，知道晶片马上要爆炸，所以才会做出那样的举动。却没想到完泰不仅不领情，还打了他。小白赌气的拿出之前藏的饼干，全部吃光，结果吃着吃着就捂着脸哭了起来。纸并没有被杀死，而是包扎好了之后带到了和尚面前，对方要说服纸加入守墓者。守墓者都是一群狂人，而纸则是所有感染这里最疯狂的。为了迫使他答应，和尚派出六路去杀死他的同伴，而第一次选中的就是完泰。六路肆无忌惮的嘲讽着完泰，同时也曝光了一个秘密，那就是让完泰入狱那段偷拍录像其实是他捏造的。不到一分钟的录像就让完泰彻底身败名裂。得知真相后的完泰心里只有恐惧，脚下一软，摔倒在地。一高一瘦两个守墓者将他团团围住，高的壮汉是被熊养大的怪物，瘦的则是活泼女人脸皮做衣服的变态，而他们就是完泰的行刑者。吓坏的完泰喊着小白的名字，而就在两人冲向完泰的时候，乌鸦突然冲出，两刀就将守墓者切成了肉块。藤子等人也趁此开始反击。传闻中厉害的守墓者居然一下就被干掉了。乌鸦觉得就这，转头和守卫打了起来，结果他的血刃在碰到守卫的武器后就被溶解了。六路得意的哈哈大笑，以超高压喷射出的酸化剂就是他最强的底牌。对此，乌鸦做出双手抱拳的姿势，双臂的肌肉猛地膨胀。在他双手拉开的瞬间，在场的所有守卫都被切成了碎片。一把超级血刃从他手背处伸出，什么酸化促进剂他根本不放在眼里，只要用超音速的血刃就能利用超高速的气压强将其彻底毁掉。迟迟等不到处决的画面，给纸注射了很多药剂的和尚非常不满，只坚持着不肯屈服。和尚提醒他，难道真的忘记了两年前他杀死他的妻子后，只偷偷潜入这里，将他的二十二名部下的内脏全部挖出来撕烂的事了吗？在和尚的诱导下，一些被遗忘的记忆渐渐涌上心头。处理完了守卫和守墓者，完泰陷入了自我厌恶中，他觉得自己无能至极，因为这里是个疯狂的地方，所以大家只能保持沉默，忍受痛苦，就因此才要摧毁这个疯狂的世界。唐子请求乌鸦加入他们，但乌鸦却不屑一顾地离开了。他觉得这里的世界非常好，唯有强者才能生存。如果他们这群人弱小到不聚集在一起就无法自保的话，就不要露出獠牙。与此同时，伤心的小白遇到了一个神秘的短发少年仿生鸟，而他居然知道小白的真实身份。完泰哇哇大哭，请求乌鸦教授他战斗的方式。他觉得自己是世界上最窝囊的人，所以别人越狱不带他。小白也觉得他弱，小白保护了他，他却不领情，还打跑了人家，被最好的朋友打了。小白觉得很委屈，于是躲起来和仿生鸟胡吃海塞。明明没有痛觉，却仍旧觉得伤口很疼。他不明白完泰为什么会讨厌他，就连他最爱吃的饼干吃起来都不香了。仿生鸟觉得小白完全不用感到伤心，他救了完泰，对方却不领情。弱小的人都很狡猾，不负责任，把错误怪在别人的身上，让别人替自己受伤。小白就这样重视这种弱小的伙伴吗？小白大喊：“才不是！”气势汹汹的跑出去，说要揍完泰一顿。仿生鸟这才发现小白吃的是酒精巧克力，好家伙，直接吃醉了。在审问过。叛徒六路之后，自由之所的成员放弃营救纸，准备继续他们的越狱计划。现在人数严重不足，只能靠着游击战的方式各自寻找路线。只要遇上守墓者，就只能自求多福。为了不让完泰再卷入到危险中，唐子给他错误的时间，伙伴们分头寻找出路，而唐子则是穿上了守卫的装备，准备单枪匹马去救治。之前只曾给他看过自己孩子的照片，正因为这个孩子，他才能在这个残酷的地方撑到现在。然而，只有唐子知道，只给他的怀表里其实什么都没有。完泰和乌鸦的训练。很不顺利。如果是实战，他已经死了十二次了。准备时间太长，子弹太弱，弹道太容易被看穿。最关键的还是速度太慢，完全没有使出超音速的速度。他必须要把血液当做自己的手脚。乌鸦让完泰拿出所有糖果，然后一脚剁碎，只留下一个掉在自己身后。完泰必须要突破他的防守，同时打下糖果。如果他的弹药没有乌鸦的虚空一闪快，那就只有死的份了。就在完泰努力练习的时候，仿生鸟突然走过来打断了他们，问完泰有没有看到小白。而仿生鸟居然能非常轻松的。控制住乌鸦，因为他可是被誉为最强囚犯的战斗狂。不过失踪了很长一段时间，据他自己说是死了一次。仿生鸟舔了一口乌鸦的血后，又盯上了完泰。好在乌鸦拦下了他，在和完泰友好的握完手之后，仿生鸟就离开了。唐子靠着一身装备，有惊无险的混入了守墓者的基地。然而还没等他行动，醉酒的小白突然从天花板上跳了下来，嚷嚷着走错地方了。和尚听到动静出来查看，唐子想要趁机带走小白，却没想到和尚突然发难，一脚踹下他的头盔，唐子的身份彻底暴露。完泰的训练非常不顺利，不管他再怎么努力，都无法越过乌鸦击中糖果。见时间差不多了，乌鸦叫停了训练，让完泰放弃。以他的实力，就算参加了越狱，也一定是死。完泰不甘心的想要再试一次，但失血过多让他凝聚的子弹很小，但就是这么一颗小小的子弹，居然就这
现场直播唐子和小白羞辱全过程，他会将这两个人折磨致死，看看他的同伴到底会不会来救人。目睹唐子羞辱的伙伴们虽然心痛不已，但却没有一个返回营救。他们唯一能做的事就是逃出这里，将这里的罪恶公之于众。但完泰可忍不了，就算不救唐子，他也得去救小白。然而刚跑到半路，就被一群守卫团团围住，准备送他上西天。突然，守卫们一顿，紧接着浑身飙血，螺旋升天。水明月救下了完泰，并给他指了路，就当是报答惩罚游戏的人情。他不是死囚，而且还有一个哥哥，所以不会冒险参与。做到这里，已经仁至义尽了。即使这样，完泰也表示自己一定会救水明月出去。其他人在拼命寻找出路，离开监狱的同时，完泰终于赶到了守墓者的基地。运用刚学会的血弹技巧，完泰成功击退了周围的部分守卫，但自己也因为失血过多而站立不稳。小白急忙挣脱束缚，跑向完泰，却没想到突然横向飞来一把砍刀，小白的双腿被砸断，狠狠撞在了墙上。守护者火花也到了，完泰跌跌撞撞的奔向小白，和尚弹奏起了电吉他，他身后的大门打开，而坐在里面的人居然就是纸，纸大喊着让堂子别过来，他已经失去了理智，他把什么都没有的怀表扔在地上，他的孩子早就在他老婆肚子里的时候就被和尚抛开死了，甚至还被玉木做成了标本，他之后发狂杀了很多人，但自己却把这件事忘了，一直生活在孩子还活着的幻觉里，现在他清醒了，纸的眼神如同野兽一样的狰狞，他憎恨所有活着的人，纸一声大吼，许许多多的血球漂浮在空中，他泪流满面的跪倒在地，一声声巨响传来，血球如同炸弹一样接连炸开。和尚弹奏着电吉他，对自己的杰作表示无比的满意。纸宛如修罗一样从门里走出，疯狂屠杀着目所能及的所有人。被压在废墟下的唐子自责不已，是他没能保护好纸。对于纸低我不分的屠杀行为，火花都看不下去了。但是和尚却一脸的兴奋，眼见纸步步逼近，动弹不得的小白，完泰挺身拦在了小白面前，承受着纸发狂的殴打。他不明白温柔的纸为什么会变成这个样子，他的朋友全都被杀害了，他也恨得要死。但是说没有闲工夫去复仇的人，不就是纸吗？但那也得是在抱有希望的情况下说出的话。纸唯一的希望不见了，现在他的世界里只有黑暗和复仇。完泰知道自己没办法体会纸的痛苦，但他深知那些失去之人不会复生的寂寞和遗憾。而且纸的周围不是还有很多希望吗？就在这时，纸突然听到了一阵铃声，那是戴在唐子脖子上的铃铛。别忘了，他的伙伴们还在战斗着。完泰坚定的站起身，即使弱小，即使这里再怎么疯狂的无所谓，他要保护小白，保护他最重要的朋友。小白看着完泰并不高大的身躯，牢牢护。在自己的面前，当场感动的哭了出来。完泰的身后浮现出了伙伴们的身影，在嘴炮和铃铛声中，纸总算恢复了理智。但完泰却在这时突然全身麻痹的倒下了，不是因为贫血，而是因为他忘了吃糖，马上就要被毒死了。堂子冲上来给了纸一巴掌，让他清醒一点，然后给了他爱的抱抱。然而就在堂子准备转身离开的瞬间，一把尖刀贯穿了他的胸口，堂子流着血倒在了地上。完泰对罪魁祸首和尚深恶痛绝，毫不犹豫的凝聚出血弹砸向和尚，威力之大，直。直接击碎了和尚的骷髅，将其震退数米，不顾自身安危，完泰再次瞄准和尚，轰出一发，恐怖的气浪掀翻了周围所有人。而徒手接了完泰这一击的和尚，居然毫发无伤。唐子在此时清醒了过来，原来和尚那一击故意没中要害，他的目的是让纸亲手杀了唐子，这才是最好的救赎。但纸却并没有照做，他不是憎恨一切，把杀人当做救赎的修罗，死亡永远不会是赎罪，自由和伙伴才是他的救赎。纸终于恢复了正常，然而还没等唐子和完泰高兴，和尚突然将。吉他转换为机枪，一枪轰穿了纸的腹部。纸如果不再是疯狂的修罗，那就只能被他救赎了。紧接着，和尚开始疯狂的屠杀周围的守卫。在寺庙长大的他，曾经也是个生性善良的好孩子，因为长相秀气，经常被师兄们施暴。但他并不怨恨，而是可怜他们。在这个疯狂的世界里，既弱小又愚蠢。他向师傅请教拯救苍生的方法，通过顿悟就能逃避人间的生老病死吗？佛祖为什么不知死为何物，就定义了死的痛苦呢？在那之后，就发现了赤之血事件，救出的野。猫被石头砸死的那一刻，他顿悟了。他用剪刀将师兄们分尸，挂在了墙上。他终于明白何为拯救苍生了，那就是死，死才是真正的救赎。他砍下了所有想逃走的死囚，脑袋挂在佛像上。只有死亡才是真正的自由。被和尚打伤逃走的火花，在路上遇到了仿生鸟，被对方用乌鸦的绝招虚空一闪杀死。和尚将枪口对准了毒液流遍全身的完泰。在他自己得到救赎之前，他要一直救赎下去。他要杀死这里的所有人，然后拯救苍生。而就在此时，小白被。砸断的腿飞速复原，挡在完泰面前，露出了狂笑。他的第二人格原罪觉醒了。当然，这一幕完泰并没有看见，他的胸口结晶发出耀眼的红光。完泰一把推开小白，这次就由他来当王牌超人。他的身上蔓延出了和小白一样的红色斑纹，一发堪比核弹的恐怖炸弹从他的手心击射而
晕了过去，只将自己的糖果给了丸太之后，也迎来了自己的死亡。唐子大哭了一场之后，和剩下的两个伙伴逃离了死囚乐园。丸太并没有选择离开，而是等小白醒来之后，诚恳地和他道歉，至于摩天轮，他们总有一天会回去做的。丸太和英健回到了看守长的辖区的监狱，最后小白在听台唱起了一开始的恐怖童谣，和红衣人杀死丸太同学时唱的是同一首。